bem-vindos a mais um episódio da Sagas das Histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador do Flotec, mas aqui eu estou para falar de motores, de carros e hoje jet ski e record. Essa palavra a gente não tinha falado ainda. Estou aqui no interior de São Paulo, na verdade no litoral de São Paulo, com um grande amigo Sapinho, no Brasil, que é o cara que me influenciou, a culpa é dele, viu, Diane? Começou a me falar um monte de coisa de jet ski e a gente se emocionou aí. Mas hoje o negócio acho que foi mais fundo aí. E eu acho que a gente bateu um recorde brasileiro aí, pelo menos, de velocidade. Mas antes de vir para ver pra ver o que, que a gente tá aprontou aqui, eu dei uma parada em Porto Alegre lá, dois lugares aí, muito legal. Bati um papo e andei de jet, fiz outras coisas. Estamos desenvolvendo uma missão aí para o meu jet. Várias peças no Brasil e eu quero mostrar para vocês esse passeio em Porto Alegre. E depois a gente vem aqui para São Paulo e vocês vão acompanhar o que, que a gente aprontou aqui com esse jet. Muito obrigado, espero que curtem essas histórias e daqui a pouco... Vocês vão ver o, o tanto que deu de emoção esse negócio aí. <risos> Tchau. E é o seguinte, para fazer essa missão de, de fazer o, o jet aí, bater um recorde, sei lá ainda qual que é o recorde, mas a gente quer bater algum recorde, eu vim aqui para o Brasil, em Porto Alegre, perto de Ipanema, para um lugar ó, que eu já tinha vindo há muitos anos atrás. Para quem conhece esse jet aqui na Cavalhada, ó, uma oficina de um grande amigo meu, ó, Cri Cri. Bálvara do Bike Cri Cri, ó. E a história é o seguinte, ó. Vocês vão ver que tem um, um monte de gente que, que já caiu no golpe aqui, ó. Sem churrasco, sem nada. E vocês vão ver, ó. Olha, olha o que tem de jet aqui, ó. Kawasaki, Yamaha. Tudo. Tudo desse cara aqui que já muitos e muitos anos vem me mexendo, ó. Tem, ali, ó até fica de arrancada aqui, ó. Que daqui a pouco eu vou contar uma história, ó. Alguém já conhece esse cara aí, ó. Finola. E olha aqui, ó. Temos temo de tudo aqui, ó. Aí, gurizada. Agora vamos fingir que tá todo mundo trabalhando aí, ó. Eu tô filmando, ó. <risos> Te agradecer aqui, ó. Esse aqui, ó. Pra quem não conhece, Cri Cri. Esse cara aqui, ó. Tá nos dando uma aula. Uma aula violenta aqui de, de jet, de arrancada, de final, de motor, de preparação, de tudo aí. Esse cara sabe muito aqui, ó. Da época do... Quantos anos atrás tu instalou uma Fiotec no... Ah, mas na verdade, faz até maior que uns 20 anos. É, eu acho que 20 não, mas uns... Não, chamando de... Eu só tenho... Eu só tenho que ter 20 anos, então não dá, mas... Uns, uns eu sou 15, do tempo da White Band, é, eu te é, lembro, é, que, é. a caixinha, isso aí. Pô, tu usou muitas, muito leitor muitas, de sono nossa, muitas, né? Muitas, muitas. E usa até hoje, tá aqui, ó, instalado em todos os jets, ó. Sim, Pode sempre. mostrar aqui pra galera, tá aqui, todos os jets tem, lá no outro. Naquele outro ali, que é nesse aqui, tem. Apesar de ele não usar a injeção, o ele sempre usou as leitores de sonda, porque isso é uma coisa que, que é incrível, né? Sim, sim. O jet ski não vem com sonda, né? Não, não, não tem sonda. Daí todos eles... Todos a eles gente instala. instala isso aí. Ó, ó o banner na parede ali, ó. Não foi colocado agora. Não, já, não, isso é de, anos, de aí, anos, né? anos, anos, é verdade. Uma parceria de muito tempo, né, velho? E na verdade foi o seguinte, eu chamei o Cri Cri, quando a gente começou a mexer no, nos jet, começamos a entrar nessa, nessa cachaça agora aqui, eu te chamei pra te, começar a te perguntar umas dicas. Sim. E aí conversa vai, conversa vem, tu... Surgiu a, a Surgiu oportunidade, é. oportunidade de testar Estou instalando uma full tech no meu jet de uso, uhum. né? Pra depois te dar uma cadeira elétrica ainda. Né? Vamos ver, vamos ver. Então é o seguinte, o que, que a gente falou? Aí botamos um cara, não. Engatamos um cara aqui que alguns de vocês vão conhecer. Finola. Oi, churrasco aí, É, cadê o churrasco aí, ó? Caiu no golpe também. Não. Ficando fio. O que, que a gente falou, ó? Vamos botar uma 550 nesse, nesse jet aqui. E esse jet aqui, ele é um SHO, que na verdade é o um modelo anterior ao SVHO, que é que nem aquele lá, ó, e na verdade que nem o meu nos Estados Unidos. Mas ele, na verdade, o motor em si é, é o mesmo. O meu jet é um, é um SVHO 2021. Certo. Qual, esse aqui é um SHO, Sim. mas o que, que esse aqui é um, é um modelo... É o mesmo motor, só que esse é um ano 2013, é diferente. Mas chama FZR ou o que, que ele chama? Esse aqui é um FZR. Um FZR foi substituído pelo GP1800? Isso, exatamente. O então casco ele era... é totalmente diferente. Mas ele é um dois lugares ou um três? Esse aqui é um FZ... Esse é um FZS, três lugares. Ah, o, o muda, S? Muda só o banco. Ah, não é nem o resto. O, o casco, esse aqui, do FZS pro FZR, ah. muda só o banco, mais nada. Ah, tá, eu achei ah, que era... Mas... Então não é que nem o GP1800 e o FX Não, não, moderno. o FX o casco é maior, uh -huh. né, é um bem maior o casco para fazer velocidade, para te andar cruzeiro, uh -huh. digamos Sim. assim, passear. E o GP já tem um casco mais esportivo para competição, essas Sim. coisas, né. Show. E esse aqui, na verdade, é um casco até menor, né, que o meu, a gente tá olhando aqui, Sim, ele, ele é mais, a, mais apertadinho, menor. né? Isso, bem menor. 
E aí uma das coisas que a gente viu aqui é o seguinte, esse, esse jet aqui, ele tem um módulo de injeção que é, que é essa aqui, ó. E ela é diferente do meu, é três plugs que eles chamam. Então os jets mais antigos são três plugs em vez de, de dois plugs. E aí como a gente estava muito na ansiedade aqui de fazer <risos> funcionar, a gente resolveu, vamos, vamos picar o chicote, Isso. cortar os plugs fora aqui e fazer um, na verdade, uma instalação definitiva da FT aqui. Sim. Mas basicamente removendo esse original e deixando ali. Até porque nesse aqui ele tem a ré mecânica aqui, né? Isso. Então, puxa aqui um... Tem que ter toda essa força aí pra andar? É. Não, quando tu tá sentado é... É mais fácil? É mais fácil, né? E esse aí tem a ré mecânica, então ele facilita Isso. de botar ali. E aí o que a gente tava falando, até o primeiro momento a gente botou o FT aqui, mas depois a gente se deu conta que esse painel é muito simples, na verdade. Sim, a gente ele... vai botar aqui ele. Então. É, e é mais fácil, na verdade é mais adequado botar... A FT aqui, substituindo uma instrução desse painel, porque ela tem muito mais informação até, na verdade ela vai dar exatamente informação de pressão de óleo, temperatura do motor mais, mais precisa, esse aqui ele só apita se deu merda, tu nem uh, só sabe que deu merda quando deu merda, né? <risos> exatamente. Então a FT vai dar uma informação mais, mais própria para isso. E que né? a FT também tem o bip, né? Então Sim. pode dá pra ficar entender. tranquilo que se baixar a pressão de óleo ou a, 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 a temperatura uh, do motor subir alguma coisa ele vai ter o bip igual já faz e, tudo. de acordo né então vai ser bem interessante e de mecânica e aí uma coisa também o que ele estava nos ensinando aí de mecânica esse motor ele é praticamente o mesmo dos modernos ele não não mudou praticamente nada né mudou a correia né a corrente é, né? A, a corrente de comando é mais grossa dos modernos ah, o Charger é diferente, né? As Sim. bielas do moderno é diferente. Vai tudo por o modelo do pistão, da cabeça ah. do pistão é diferente também. Entendi. Em relação a esse aqui para o 2022, né? Tá. Mas esse aqui, como é da casa, esse já tem umas bielinhas ah. diferentes, pistãozinho diferente, comando ah. diferente. Esse já... aqui, tu já me... que, que velocidade ele estava dando? A 80 milhas, mas. 80? Né? É, 81, 82 milhas. Ah, né? show. Aí esse... Nós vamos tentar fazer esse aqui umas 90 e. Uma, 92 milhas, até porque <risos> meio complicado. <risos> Sim, porque aqui onde é que vocês andam, a água não é parada, né? Não, não, não. Então Temos, é difícil nós, conseguir. Se a água é totalmente parada, a gente tem que ir na Marina da Conga, onde é um canal que ah. tem, que daí é bem lisinho, ou se não, ir de manhã cedo no rio, lá num canto que a gente tem ali na Ponta Grossa, daí sim o rio é bem lisinho, daí é onde dá para dar os tiros. Ah, entendi. Se não, é complicado. É. Tá. E aqui a gente está, diagrama na, na TV aqui, no monitor, liga fio por fio, acha que é fio por Como fio é? e faz funcionar aí, ó. Na verdade, a gente está é, instalando a Fultec porque o módulo eletrônico desse jet é limitado, ele não tem espaço de memória para poder fazer o um mapa de na acordo reprogramação. com a reprogramação é. né, que a, a gente... Batente, né? Batente, Até né? que ano era, tem essa limitação, de sabe? Até o 2013. Uhum. Do 2013 em diante, daí ele tem um espaço de memória maior uhum. que tu pode botar o um mapa com uma configuração Sim. diferente. Né? Mas mesmo assim a gente estava vendo né, que ainda assim o reprogramar o original, tu tem que mandar o mapa, espera o mapa, é, muda não, não sei é, o que, é, pede é, para o cara lá. Então, isso. tendo a FT, na verdade, vai simplificar muito. Né? Muito, muito, que a gente vai mesmo é, configurar em tempo real ali. Né? Tá, ó, dá um tiro, vai ali, pá, tudo E a screen. injeção original mesmo dos modernos, ela não lê sonda, né? Não. Então, é. na verdade, assim, tu nunca tá em malha fechada, né? De não, sonda. Tu sempre não. tá no. Será que tá certo? Vamos, vamos ver se funcionou. <risos> não, e a, a vantagem da Fultec é que tu vai ter em tempo real, tu vai ver o log, né? Ali, é. digamos assim, tu vai ver o valor de sonda, tu vai ter as inf mais informações é. né, em tempo real direto na, na FT, né? É. Essa é uma das vantagens. Né? E aqui a gente tem outra, outra conversa paralela acontecendo que é o seguinte, ó. Alguém conhece esses caras aí? Já apareceram nos golpes do churrasco aí, ó. <risos> Bretas, Zé Staud, até pra não, quem lembra? Ó, os dois estavam envolvidos na Mercedes aí, ó. Pra quem não sabe, ou se não viram os episódios, Bretas fabricou todo o coletor de escape da Mercedes, o escapamento de titânio, pressurização, fez um milagre lá. Estão tá vendo? E o Zé montou todo o motor na Mercedes, né? Parte de baixo. Inclusive, tava me mostrando ali, eu tenho que comprar um monte de peças que eu nem me lembrava ali. <risos> comprar na Mercedes, o que, que faltou? Bomba de óleo, Bom de óleo kit, kit de corrente de comando é. e algumas juntas. Vamos ver se tem, tem, um, tem, uma, tem um cliente do Zé, inclusive, que, que tá fazendo uma Mercedes, né? Isso. Vamos ver se a gente convence ele a, a, a nos vender a, a bomba de óleo dele aí. <risos> se estiver assistindo aí, por favor, dá uma, uma força aí. <risos> Mas aqui é o seguinte, ó, junto, como começamos a falar dessas ideias, assim, primeiro a pular umas encrencas é o Bretas, né? Não. 
Porque aí, vocês estão vendo o episódio hoje, esse episódio hoje é porque a gente decidiu fazer merda no, jet, no meu jet ski lá, que é turbinar ele, botar tudo que dá. E pra variar, a gente precisa fabricar umas pecinhas, né? É. E aí, na verdade, o que, que a gente falou? O, tu também conhecia o Cricri, né? Uhum. E, e a gente precisava entender como é que funcionava o, a, o coletor de escape, o coletor de emissão, né? Pra poder fabricar isso aí, né? Sim. Então vamos, mostra aqui pra gente, vamos, vamos explicar assim com as peças fora aqui. Vamos lá. O coletor de escape, então, ele é, ele é refrigerado a água, né? Sim, a água entra por baixo aqui assim. Então aí... isso é uma coisa que a gente descobriu agora, a água entra por aqui, né? Por aqui por baixo. Contrário, né? É. A gente achava que ah, ela entra por aqui. Por Não, a água principal entra por aqui, sobe por aqui, aí distribui o cabeçote, uhum. né? Claro que ele tem no bloco do motor, ele também uhum. tem mais umas entradas de água uhum. aqui, né? Então a água entra lá. Aqui tem um T, né? Tem umas ramificações que vai aqui que entra água aqui no bloco. Sim, também. lembrando, essa água vem da própria hidrojato, assim, que gera pressão de água para vir aqui. Não tem bomba, não tem nada, né? É, vem direto da rua, digamos assim. É. Né? E aqui tem uma outra peça que é a peça de descarte d'água. Essa aqui, né? para quem viu no episódio, conhece bem. O Felipe foi desmontar e ela lá não teve força suficiente e quebrou toda ela. <risos> a gente brinca com ele, se arriu nele. E aí no, no, no jet mesmo, ela, a água ela, depois ela volta do cabeçote vol... uhum. e entra de novo a Aqui, aqui. para botar para refrigerar o waterbox, né? E as mangueiras originais que vai para rua. E aqui ela vem e mistura e aí daqui já sai tudo misturado. Isso. Mas aqui a gente vai manter a água dentro do tubo, né? Sim, porque aqui na verdade é o seguinte, ó. A gente vai manter essa peça toda original e vai fazer um 90 graus aqui para a turbina. Porque que a gente falou, né? Imagina que o coletor vem para cá e a turbina vai estar tá aqui em cima. E aí daqui vai o escapamento lá para trás. Uhum. Mas aí vai precisar fazer, manter a refrigeração aqui nesse tubo aqui. E aí é onde é que entra a engenharia do Bretas aí. O que a gente está fazendo agora também é... A gente colocou o Cricri numa mão de obra aqui de desmontar quase que um jet inteiro Porque a gente está escaneando as peças separadas A gente vai alterar a admissão, né? fazer uma admissão diferente uh... Sim, aí vamos falar da admissão, porque a admissão que nem do meu é de plástico né? É. Ah, é. E aí ela não aguenta essas pressões né? Não, não E aí eu, e quis... aí eu desenvolvi um, um coletor a partir do coletor original do jet porque na verdade é, os modelos antigos vinham com de alumínio. De alumínio. E aí depois foi, passou a ser plástico. Que ano passou o plástico, tu sabe? É, de 2017, 2018 ah. por cima. Esse é porque é o alumínio original, né? O coletor original até a gente agora que tem bastante tipo, experiência, tu percebe que se, a, o volume de ar aqui é. O pleno é pequeno aqui, né? Esses dois cilindros, né? É, ele prioriza esses dois cilindros aqui, né? Que é uma coisa ah. que o Cricri falou também. Porque ele derrete muito dois, né? Que é, ele derrete é. sempre é. Um dois. É, por isso uhum. que eu desenvolvi isso daqui. Porque daí ele tá mais, né? tu viu que cortou direitinho do lateral Sim. aqui, né? Ficou, tem mais área. E agora a gente vai usar o teu conhecimento pra, pra gerar um produto aí, na verdade. Claro, é exatamente. Aí, né? Tamo junto. E na verdade isso aqui até um parênteses é o seguinte, o Bretas, pra quem não conhece, ele faz várias peças aí, né? Fundidas de missão, Sim, escape sempre. pra... Fundida, usinada. Qual que é o último coletor que tu fez aí? Agora a gente tá falando do GTI MK7. Mas, né? uh -huh. E dois JZ, um JZ e BMW 6 cilindros. Olha aí. Tá uh -huh. sendo tudo meio junto. Uh -huh. né? E aí, na verdade, o que a gente vai fazer? Vai, vai aproveitar essa desculpa toda aqui de a gente estar tá tentando mexer no jet para fazer um produto, né? Claro. E aí nós vamos fazer também... Ah, isso aqui é a capa do caracol, digamos assim, do supercharger, né? É, o original, ele despende muito calor aqui. Então, uhum. sacrifica demais o intercooler. Então, eu com o tempo vendo isso, quando eu fui fazer bastante jet para fora, é para Belém do Pará, que lá é muito quente, eu me obriguei a fazer uma capa para refrigerar o supercharge, uhum. aí desenvolvi isso aqui, ah, que legal. como diz os outros, né? feito a facão em casa, mas que realmente <risos> funciona, funciona que é uma capa em volta do supercharge original. Sim, aí tu refrigera. Entra aqui. a água aqui e refrigera, uhum. entendeu? Ah, que legal. E na verdade parte dessa ideia a gente ia falar até para turbina, né? Fazendo a carcaça sim, quente sim, da turbina, né? Quente da turbina. Também é uma alternativa. Faz soldado com um tubo e passando água na, na carcaça quente, né? Sim, sim. É. Então, na verdade, assim, se a gente agora for analisar o escapamento, ele sai aqui, né? Aqui, uh -huh. vai, vir, vai vir aqui para trás. Daqui a gente vai fazer uma peça que vem para cá ó, e a turbina vai ficar, na verdade, aqui assim, em 45 graus, mirando para a bunda do cara. Ó. <risos> se tiver sem banco aí é meio perigoso, eu acho. <risos> Cuidado pra não sentar. E... Vamos meio que montar aqui pra ver como é que fica. Pera aí, vamos fazer um boneco. Zé, tu vai acelerar ou não? 
É. O teste na mão, meu outra bota o Zé, o Zé e o Bretas em cima abraçadinho. Os, os, os dois de os, os dois de os dois de sunga, aquele colete meio pequeno assim. Dois coletes, dois coletes. Vai ter que usar duas câmeras filmadas aí, cada um. Poxa, se botar dois caras assim no jet, ele afunda ou... Cri -cri? Não. <risos> Peraí, passa pro lado de cá. Olha, eu quero ver essa cena aí, Zé. Segura aí. Ah, Leva a sunga, Zé. A Flotec tá fazendo sunga? Só cueca. Né? Cueca. Eu de sunga agora. Cara, esse motor é pequenininho, né? Mil cavalos nesse negócio aqui. Como é que é o jet? É tudo, para... é tudo 12, né? Ferramenta? Tudo chave 12. Ah, é, não, né? Não. não é? Não. não, mas não tem. Não é uma chave, quase duas chaves só que faz o jet, todo o motor do jet? Não. Não é? Eu não. Achei que fosse. Mas 13 ele não tem, né? 13? É. Tem, tem. Tem? Tem alguns 13. Tem carro Honda, é. tem carro Honda é tudo 12. É, porque eles tem. são supersticiosos é, por causa é, do 13, né? Ah, vai ter que ficar mais Não, eu acho que tem mais É, só pra. Trouxe a turbina, real? Tá, é nos Estados Unidos lá. Tá. <risos> Só falta falar que te esperando. <risos> ah, mas se a gente vai na Full Turbos ali, busca uma ali se for os casos. <risos> Cara, vou te falar que tá bom. Larga. Ele largar e cai? Cai, ó. Não. É, tá bom. Tá bom, tá bom aqui, ó. Pro princípio educativo aqui tá bom, ó. Ah, não vai dar pra voltar. Ah, é. Não, mas não. Beleza, ó. O que, que é a ideia, ó? Esse motor então ele tem. É o, é o Yamaha, né? 4 cilindros 1.8 Ele tem o um supercharger na frente Tocado por uma engrenagem, né? E aí aqui, na verdade, ele pressuriza Por aqui o um intercooler, né? Isso. E aí vem aqui e Na admissão a borboleta para baixo E vai na borboleta, então essa parte aqui a gente não vai mexer Vai ficar supercharger E aí então, na verdade, o que a gente vai botar? Vai botar o turbo, que vai estar tá aqui assim Em cima, uh, meio que inclinado para cima um, um, Basicamente o tubo que vem aqui E daqui a pressurização vem por, por cima Aqui e já vem para a boca aqui do, do supercharger. Então a gente vai fazer uma coisa que acho que quase ninguém fez no mundo. Teve uns caras que já fizeram, mas ninguém fez com sucesso. É. Isso que a gente vai tentar provar que a gente consegue. consegue. <risos> e aí a jogada desse é que ele vai ter, tipo, o motor em si já tem 300 cavalos com supercharger, 300 e pouco. Mas uh. a gente vai corrigir esse problema, né? Ah. Vai defeito, 300 cavalos é, é não. não. 300 cavalos nem aceleramos esse negócio. <risos> E aí bota o turbo aqui, e aí tem que fazer essa parte, fazer e aí o escapamento aqui para baixo Que a gente vai fazer que a gente mostrou antes, de abrir um furo aqui, isso aqui tem ó Abrir um furo, do, na verdade o escape aqui assim ó, em vez de ele sair lá por dentro Tem uma e coisa essa... que nós não tinha noção também né, eles já usam um mangote no escape Porque a temperatura baixa tanto, é, é o mangote ó Ah, TFTX ó, uh -huh. <risos> legal é, esse ali é o ressonador, sai tudo, né? Isso aí, aí vai, na verdade vai sair o cano reto pra baixo da turbina. E aí o retorno de óleo vai cair nessa mangueira aqui, ó, que é até uma abraçadeirinha, ó. Uhum. Então vai ter que, é, tem que pegar um T meio por aqui mesmo, fazer ó. Um T, fazer um Y. Um é. é a ideia desse, dessa história aqui, no final, no final é fazer um kit turbo pra jet tanto. Tanto faz o cara vai turbinar o um jet que era aspirado, aí vai mudar um pouquinho só a pressurização. É, uh -huh. Ou se o cara vai turbinar um que era supercharge já, mas a ideia é manter o, manter o negócio. Mesmo kit mudando a pressurização, né? Então é o seguinte, ó. Agora é. Agora aí, ó. Vamos. Temos que tentar funcionar esse jet. Não sei se eu vou estar aqui pra andar. No mínimo eu vou, vou mandar um videozinho pra vocês dele andando. <risos> e, 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 e Ah, e nem mostramos aqui, na verdade, pro pessoal que tá todo mundo em volta. Que eles fizeram todo escanear em 3D, né? Ó, é. O motor, né? Como é que funciona isso aí? Isso aqui é o que vocês escanearam agora. Isso, isso. eu tô renderizando ainda. Tá renderizando? O que a gente tá fazendo? Isso, tá alinhando ainda os. os... Que a gente fez. Aí. Qual, é, qual é a ideia, né, Anderson? A gente escaneou o casco do jet, eles escanearam, né? Uh -huh. O casco do jet sem o motor, uh -huh. eles escanearam o motor e estão escaneando as partes separadas. A ideia é que a gente consiga montar no programa todas as peças e desenvolver um kit usando o espaço útil que tem ali, né? Sim. E esse casco aqui é um dos cascos menor que tem, né? Então é, se couber aqui, é se couber aqui, cabe é, nos outros, né? Depois aí usar o Softworks, né? Software Sim. Consegue montar todas as peças. Show. Precisa mais nas etapas aqui. Ah, ele vai fazendo. É, se fosse fácil, qualquer um fazia, né? E aqui tu tem uns motor. Esse aqui tá aberto? Ah, esse aí deu um probleminha, Anderson. Ah, é? <risos> Quantas milhas anda esse aqui? Esse aqui, 90, 92 milhas. Esse deu uma, uma fatalidade, quebrou um, uma porcelana da vela. Ah, e aí. Vai. Se acabou. Olha o cabeçote como é que ficou aqui. 
Putz. Olha aí que Mastigou pra dentro. Mastigou, velho. Tudo Mano. com sede de birilho, ah, é, válvula de inox, Mano. uma pena, um judiaria. Ah. É. Tu vê que esse já tem mais saída de água aqui, já tem umas asas diferentes, uh -huh. também para dar estabilidade. Né? Essa asa faz diferença na água parada, assim, água estável também? Ou... Te dá mais um pouco de estabilidade. Para não ficar fazendo assim a traseira. É, é, é. Ah. E para as curvas também ajuda bastante, né Anderson? Uh -huh. Ajuda bastante. Show. E aí tem pilha de motor, de cabeçote. O que é esse motor dois tempos aqui? Tem, ó? tem, tem bastante coisa. Agora tá na moda o vintage, né? Ah. Então a gente tá fazendo bastante coisa. Depois eu vou te mandar umas fotos, uns vídeos. Isso aqui é um motor de um Kawasaki 750, uh -huh. que vai para um jet ski que a gente chama de Barbie, né? Ah. Que é um jet ski que anda sentado um do lado do outro. Ah. É, já ah. o ah. SC que eles chamam lá, né? <risos> então a gente recuperou bastante coisa. Aqui tem um Kawasaki, esse aqui é de um cliente de Manaus que mandou pra gente, uhum. que vai ser todo restaurado também, tipo uhum. Esse aqui é um Kawasaki, é um dos primeiros jet, 1989. Caramba. Esse aqui também vai ser todo restaurado, vai ser uhum. feito vintage, que, que legal. tá na moda agora. Sim, carro, né? é que nem é. carro, carro clássico, né? É, 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 é. Jet clássico. Aqui tem um XI. E deu muitas lembranças ao ah, Bretas é? ali, eles ah, esse foi o meu primeiro jet. É, eu não, eu imagino ele sentado ali em cima. Tava falando, até mandou foto pro pai ah, é? dele, cara. Do, 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 que legal. Do jet, é. E aí os outros, eu vi que esses parques aqui, os caras tiram metade do corpo e sentam dentro, já viu isso aí? Sim, sim, fazem tipo de um kart, é, tipo né? É, tipo de um kart, é, é né? muito interessante, é. <risos> muito engraçado, os caras inventam, cara. Ali a gente tem o um RXX também. Que tá, uhum. A gente vai montar a Vintage também. Uhum. Esse tem um motor de 950 cilindrada, uhum. é, com dois escapamentos Factory 5, já vem Racing, uhum. já muito legal. E o cliente escolheu uma cor bem particular, né, velho? Ah. Com escapamento, olha aí. <risos> ah, que legal. É, e a gente vai montando. Ah, o barulho desse negócio é muito diferente. É, dois né? tempos é muito legal, né? É. Dois tempos é muito legal. Show, tá cheio aí. É, estamos aí trabalhando, né? Se virando. <risos> Ah, isso aqui que a gente precisava para tirar os motor lá, essa gruazinha. Ah, aí. fazer uma gruazinha. É. Claro. <risos> Olha a felicidade. <risos> É teu isso aí? Pode ser. Pode ser? Ah. Tá querendo uma passagem aí, minha até, ó. Ah. Ah. Ele falou, não. Deu uma passagem até Miami e já tinha teu. Aí, ó. Ah. Ah. Sobe. Esse é o que tu tinha? Não. Não, tu tinha um. Eu tinha aquele ali. Ah. E o Menegado. Eu tive um desse. Tinha um desse. Um desse. Cheirinho é. desse aí. Faz... É. Vocês não estão sentindo no vídeo aqui, ó. Mas essa fumacinha aqui é um cheirinho. Olha. Ah, é bom, é bom. Dois tempos. <risos> Caramba, então ele escaneia com essa imagem. Perdeu o tracking. Sim, o trabalho na verdade é tu acertar o foco, a luz. E tem que desligar a luz aqui pra, pra melhorar? É melhor. Né? Só daí ele tá pegando muito reflexo. Sim, às vezes tu cola umas etiquetinhas também, né, neles, pra fazer, né? Que legal. É, e aí, na verdade, com tudo isso aí desenhado, vai dar pra projetar o, o coletor, as é, capas. Então as peças estão separadas, a gente consegue... Tirar o coletor, medir uhum. a distância que tem entre o coletor e o bloco, Sim. ver para onde a gente vai conseguir aumentar a admissão, aumentar os runners principalmente, né? 
Uhum. E a gente consegue ter uma ideia melhor vendo no, no, no software ali do que medindo aqui, sabe? Puxar Sim. treino no espaço apertado é ruim, né? Sim. Pá. Show. Facilita um monte. Aqui agora, olha que bacana, admissão bem esse caninho. Cap, cara. Impressionante, parece que tem os detalhes da solda ali do, do Cri Cri. <risos> que legal, tem ali a, a peça. Então tá, agora é barbada, é só apertar play e sai pronta, agora né? Ficou fácil, é? é. Só dar o enter ali. Uh -huh. e... Manda imprimir. Então tá, agora, agora é só acabar aqui, ó. Cadê o? Cadê o homem? Aqui, aqui, aqui. Então, agora Olha a linha é... do lanche agora. agora aqui. Ah, aqui temos cuca, ó. Faltou só linguiça, se for. Cuca com linguiça aí, ó. Agora é só acabar e botar pro, pro lago aí, ó. Né? É o seguinte, ó. Agora vamos filmar a primeira partida. Não é edição, tá? É a primeira de verdade. Tá com, tá com o extintor aí, não? Tá. Tá ali, ó. Tá, 4, 3, 2, 1. Tudo ok. Ah, nós fizemos um teste aqui, ó. Nós não testamos se o. Corta corrente. Tu ligou no entrada? Vamos ver. Uh, não, dá pra desligar aqui ó, na tela, ó, entendeu? Tá. Quer ligar? Não, tem as honras. <risos> Vamos lá, pronto? Para. Tá. Não vai funcionar na primeira partida. Vamos ver se tá pegando fase fônica, ó. Aqui tu vem, ó, partida, ó. Não tá pegando fase, então nós esquecemos os 5 volts da fase. Ah, é, eu, eu acho que eu vi, tá sem a fase. Agora nós vamos dar uma roubadinha aqui só, mano. Nós estamos conseguindo fazer funcionar a fase, vamos desligar a fase só pra funcionar, ó. Pega o extintor aí, ó. Sério? <risos> Não, brincadeira. Sério, pai? Ele deve funcionar agora, vamos ver, ó. Vamos lá. É, cuida o acelerador aí. Aí ó, tá funcionando, vamos ver o log primeiro. <risos> Duvidou, né? Ah, <risos> só, 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 só. Quer, quer que te não, falou antes que. Quer que te falou que é só, era pra só ligar mais antes por cima aí que, que podia. Ai, aqui, ó. Ai, ai. Ah, funcionou, só que quando ligou. Ah, tá, tá. Sem sonda, tá tudo, né? Não é? Tá, mas é, não dá pra ficar funcionando muito aqui sem água, né? Não, mas dá pra ligar mais um pouco, sempre lembro. Tá. Então vamos. Vamos dar mais uma. Agora vai ter. Até assim a sonda também, né? Tá, tá sem a sonda. É fácil ligar ela aqui não? Aham, uhum, fácil, peraí. Hum? Ah, tá muito acelerado, né? Ligado ainda, ó. Aí tu liga aqui, ó. Top. Show? Peitão! <risos> Vamos pro Rio agora? Pro lago? É, é, é. Aí, ó. Que Foi legal, boa, hein? Show de bola. Tá, agora é com vocês A aí. Primeira de muitas. <risos> Como diz os gaúchos, trilegal. É o seguinte, ó. Minha parte acabou, agora é com vocês aí, ó, tá? É nós. Valeu, gurizada. Bom, então estamos aqui, né, tio Anderson? O senhor já deve estar tá aí nos Estados Unidos, bem tranquilo, bem parceiro aí, né? E nos deixou a missão aqui. 
Estamos em Alfinola já aqui nas águas cristalinas do rio Guaíba. 10 graus a temperatura. 10 é. graus mais ou menos, um friozinho. Bom pra afinar o motor. É. Mas tá aqui. Vamos lá, vamos começar os trabalhos. Já fizemos alguns ajustes. Dá uma ligada aqui agora. Aqui, né? Vamos dar uma ligada. É muito importante aqui também, tá? Aqui o um motorzinho. Sem o módulo, sem a ECU, né? Sem esse o original. 100% foi o Tec. 100% foi o Tec. Então vamos ligar o bicho aí, Pinal. Sem edições. Vamos ver se vai pegar na primeira. Olha aí. Agora vamos acelerar agora, né? Vamos dar, vamos dar. Vamos lá, né, Kiki? Vai começar a brincadeira agora. Então vamos pro sacrifício. <risos> vamos lá. Vou acelerar. O dinamômetro aí, ó. Nosso dinamômetro. Primeira, Caralho, velho, na primeira velho, volta. Tem café no mundo. É. Na, é. na primeira volta já saiu bem, né, Gui? Não, tá muito bom, só não dá pra acelerar muito, né? O rio tá, tá é, ruim, né? É, mas pela, um pouquinho da minha experiência, assim, meu Deus do céu, tá redondo. Perfeito, 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 perfeito. E é. agora vamos esperar um pouquinho, um dia um pouco melhor pra nós poder acelerar, acelerar de. De final. Deixa alisar o rio aí. Missão dada, missão cumprida. É isso aí. Valeu, até Vamos mais. Juntos. Mm-hmm. <laughs> 
Perdi ele com essa água aí. Porto Alegre aqui, me convidaram para vir na Ilha da Pintada aqui, conhecer um jet ou dar uma volta e bater um papo aqui. Esse cara aqui, ó, Júnior, fuga. É certo? A história é o seguinte, né? Quando eu comecei a, a fazer o, o projeto jet, tu me chamou, né? No, chamei, no Instagram, chamei. um monte de gente me disse, ó, oh, tem um cara que entende muito de jet. <risos> e, e eu, como a gente tava aprendendo, tava começando a entender como é que eram as coisas, eu te perguntei um monte de coisa. E tu foi, eu vou te falar, tu foi acho que um dos caras, talvez o cara que mais tecnicamente me respondeu todas as minhas dúvidas ali. Pra ti deve ser bobagem, porque eu perguntei o que, que tirava atrás da admissão, como é que modificava o jet, o que, que fazia os detalhezinhos. São coisas simples, mas é. pra quem tá começando é tudo novo, é. né? Então... E, e esse cara aqui me deu uma baita mão, e aí nada mais justo vim dar um pulo aqui em Porto Alegre, é, aqui, de de se conhecer pessoalmente, você claro. falou no, no Velo Park, final de é. semana, né? Mas uh, ele disse que ele tem uma coisinha pra mim andar aqui. Sim, eu tenho um brinquedinho. Vamos ver, então. Até 77 milhas foi, né? 77,5. É, vamos ver agora. Agora o bicho vai pegar. E ó, é o seguinte, ó. Até o legal, ó. Eu não conhecia. Aqui é. A Marina chama Ilhas Jet, ó. E os caras têm um depósito aqui, ó. Vamos, vamos mostrar ali dentro. Ali. Os caras fazem. Guardam todos os jets aqui dentro. Que bacana. Olha só isso aqui, ó. Quantos jets tem aqui, será? Tem 200 jets. 200 jets. E os caras separam por cor, ó. Os RXT, ó. E aqui vai dar pra ver direitinho, ó. O RXT, o três lugares, ó. É meio... RXT. O T, o três, né? Esse Ele é três é lugares, né? Mas meio três lugares, meio apertado, assim, né? <risos> não, até que não, né? Vai, né? E aí os caras separam por cor. E por modelo. Por modelo, ó. Aí tem os GTX. Qual que é o jet mais rápido que tem aqui, será? Hoje é esse FX aqui que é igual o teu. Ah, é? Aham, uhum, igual o teu aqui no FX. Esse é azul. E aqui é o Zamarra? Isso, aqui é o Zamarra. Tudo por, por marca, por. Que legal. Qual que é o mais rápido aqui? Esse aqui. Esse aqui? E ele tá dando 82 milhas. 82? Que, é? que ano que ele é? Ele é um 2019. É 2019. É, é o modelo do meu. Ah, trocou a, trocou a direção dele lá Sim, também. Sim, já tem a direção. Pois. A casa do Marquês é, não é dele? Ele é sócio da casa do Marquês. Ah, eu conheço ele. Conhece ele? Como é que é o nome dele? Não, esse é o Daniel. Ele ah, entrou, Daniel. Ele entrou ah. agora. Ah, tá. Ele entrou agora. Agora. Não, amigo é o meu, dono. Já, já fui várias vezes na casa do Marquês, na época que eu morava no Brasil, especialmente. Um restaurante muito bom, Porto Alegre, aí, recomendo. É, é bem <risos> e aqui tem os, os Sidus. Cara, então não é só o meu que arranha por baixo, assim, porque lá a gente para, para na Mazareia, lá que é areia foda. Nossa. Puta é merda, meu, é meu tá normal. acabado já, assim, tá. É normal. E isso que aqui em Porto Alegre não tem onde muito parar, né? É. Tem a prainha, assim, que tu para, que é uma areia, mas orla mesmo tu não para. Ah, um, R, um RXP aqui, não é? Um RX... Não, esse é um T também. Um T também. É um Aqui a frente é bem parecida é já. É bem parecida. Acho que é RXP. O pessoal não... O que, que acontece? Como o pessoal é muito do passeio, uh -huh. acaba comprando mais RXT, GTX. Sim. Então uh -huh. são, são poucos que acabam comprando RXP, né? Sim. Não tinha uns RXP nesse Cara, que legal a forma de organizar assim por, por cor e, e modelo. Que bacana. Todos igualzinhos. Como é que é a identificação aqui no, no Brasil? Tem que botar um número, é um número assim? Número de inscrição. Uhum. Esse, no caso, o 462, ele é o, o estado onde ele foi uhum. emplacado, no caso. Né? E aí Sim. depois os outros números ali é o ano dele. Tá, então se o jet mais rápido tem aqui, é o de 82 mil por hora, e o que você que tem ali pra frente é, pra mim? Aquele ali é de Pelotas, aquele não é daqui. Ah, então é o seguinte, olha. 
ele me intimou para dar uma volta aqui no, no jet rápido, eu, eu disse que não precisava convidar duas vezes, né? Esse é o GP novo, esse é o que a gente está preparando agora. Ah, esse. Esse é o... é do mesmo piloto, na verdade. Uhum. E esse é o... é o Nício. E, e o que que tem esse aqui? Vamos dar uma olhada é, nele. Esse aqui... Ele é do Leandro, Leandro Chiatoni. Obrigado aí por <risos> oferecer aí. Esse que aqui, ano que ele é? Esse jet é 2021. Ele já é o casco novo. Já é o casco novo, mesmo o casco do meu. Casco teu. A diferença do teu para esse aqui é o painel, né? Sim. O painel é do teu, uhum. ele já tem GPS, essas coisas assim. Sim. Esse aqui não tem ainda. Esse jet, na verdade, aqui no Brasil a gente fala é um limite, né? Da categoria dele. Uhum. É, porque ele não tem... Uh, como é que eu vou te explicar? Não é preparado cabeçote, não é trocado o motor, o motor, o uhum. shot block dele é completamente original. Uhum. É só posto praticamente peças em cima de posição. Então o que, assim. que ele tem é... É supercharger, é uhum. rotor de 23 PSI, uhum. bico, bomba de combustível, é intercooler original, hélice é original, uhum. comando é original. O intercooler do, do C2 é original, é bom original ou não é quis bom. trocar? É bom, é bom. Ele é. real ele tem bastante que eficiência. O do Yamaha não é tão... O do Yamaha não é tão eficiente, é muito pequeno. Uhum. Agora o do Sidu ele é muito eficiente, o original. Funciona muito bem. Legal. Vamos dar uma volta aí, vamos ver qual é a sensação de andar umas 80 e poucos milhas por hora. Nunca vamos andei, se... nunca passei de, de 80. Não passou, não passou <risos> Bom, o que a gente estava falando aqui era da, da, da diferença, por exemplo, da injeção original, porque a injeção original não tem sonda, né? Não, a injeção é burra, como se fala, Sim, né? Sim, aí ela não corrige. Então o acerto que faz aqui, ele muda para pelotas, por exemplo. Pelotas, muda. É. Que nem eu, lá, e para quem não tem essa questão muito, essa prática, assim, é, é complicado, né? Um cliente vai e, e vai uhum. ter que mexer, baixar pressão de combustível e coisa. Ah, tu mexe na pressão de combustível? Mexe na pressão de combustível, tu é muito ah. limitado a mexer dentro do no, no mapa, entendeu? Ah, voltei a década de 90, que exata, sem, exata, sem ofensa, mas é... é exatamente. Não exata. sabia até que era na pressão. Vamos né? dizer assim, a Voltec tu consegue deixar mapas salvos dentro, né? Não, e na verdade a, a malha fechada ele, e a... E o, eles corrigem isso, entendeu? Sim. Uma diferencinha de, de altitude, qualquer coisa, ela tá integrado. Tipo, o próprio mapa já corrige parte e o resto é o malha fechada. É, e eu vou te dizer, quem anda na. Nós aqui nas corridas, que a gente tá aqui em Porto Alegre e a gente vai correr em Minas Gerais, uhum. São Paulo, até numa, numa corrida que tem altitude, que nem tem a corrida no, no Taiti, já teve na cidade de Taiti. Uh, Perde muita potência. É, não, aí um é. aspecto é perder potência porque realmente perdeu o ar, né? Porque perdeu o ar. A outra é porque ainda ficou rico. Né? Exatamente, é. aí tu não tem, é. não tem muito é. recurso, não tem muito o que fazer, né? Tá, dá uma aquecidinha, vê se tá tudo certo. Vamos ali. E... <risos> Cara, nunca, nunca andei aqui no... Aqui chama Guaíba mesmo. Aqui é Guaíba, é. Hã? Jacuí. Jacuí. Nunca andei no, no Jacuí, no Guaíba aqui. Segundo ele não se molha. Mas tem saída por fora de escape? Ah, tem saída. Cara, é bonito aqui, ó. Bem legalzinho aqui, ó. Dá uma esquentadinha no motor, ele vai sair dando já de primeira. O barulho ele é diferente, dá pra ver por causa do escapamento, né? Aqui tem umas doquinhas. Tá, vamos, ajusta a injeção aí que eu vou olhar. Ajustado, ajustado. <risos> o cara tem que mostrar as dificuldades também. Cara, todo mundo acha que é só bonito as coisas. É. 
é o que o cara fica limitado. Tá, aqui é uma, uma nano, ó. Aham, uhum, já tem uma A sonda nesse né, tu bota tipo num duto ou tu bota quando junta tudo? Como... Não, não, vai próprio no escapamento dele, ele já vem uma. Ele vem uma, uma base onde que é justamente pra ah, tu botar uma sonda. Mas tem que furar. Sim, tem que fazer o furo, uh -huh. mas é só fazer o furo uh -huh. e pronto. Que nem o Yamaha também. O Yamaha é a mesma coisa. Você lembra onde eu tirei é, do escapamento é. que tem a marquinha? O meu acabei, eu não sabia disso, eu comprei o flange do. Comprei o flange. Botei atrás, é, como hein? Eu te falei, é. que ela vem aqui Estraga, né? pegar a água e estragar, né? É. Quanto mais perto do cabeçote, aqui no caso, melhor, né? Sim. Pra não pegar essa umidade, essa água, né? E aqui na verdade assim, ó, explicando, ó, ele tá, tem um regulador de pressão tem de combustível ajustável. Baixa um pouquinho a pressão de combustível. Isso. Tem um reloginho ou tu baixa, ou tu já sabe meio de cor aí? Tem, tem um reloginho. Tem Quanto um tava reloginho. dando sonda agora? Esse aqui tava dando 76, 0,76 tava dando. Uhum. E ele tava com 3,5 kg de, uhum. de pressão. Vamos baixar com uns 3,200 mais ou menos, ela já uhum. já estabiliza. O painel dela funciona? Ele mede, mede GPS? GPS. Então GPS. ele mede certo? Ele não é 100% certo, mas ele não. dá assim uma diferencinha de meia milha. Ah, mais tá. Ou menos. Não é, é bem... Ah, o Yamaha que mede muito errado, né? Muito errado. Ah. Esse novo mede mais certo. O, o 22, então, porque ah. o 21 não. Não, eu acho que o não, 21 não. O 21 é o mesmo daquele, é. daquele lá. Hoje de manhã medi GPS e painel. Ah. 73 milhas no painel no e painel. 73 milhas. Ah. Mas sabe o que eu acho? É porque só quando é original, porque é, no Yamaha ele é estimado. estimado. Se tu mudar a hélice, ele já, ele já se perde, eu acho. Já. Essa analogia, né? Porque às vezes o pessoal não entende o que tá fazendo. O que ele tá fazendo, ele tá olhando a sonda ali, a leitura da sonda pela própria Feltec e vai. Como o jet é muito parelho, assim, tipo, é 8.600 RPM, por exemplo, fica muito parado, ele olha a sonda que tá, volta aqui, ajusta um pouco a pressão de combustível e vai ser a sonda agora, vamos ficar, dizer assim, 80, 82, a sonda que quiser. Deu pra ver o freio ali. Melhorou? Quanto deu agora? Um pouquinho. Ah, é? Aqui ele pode trabalhar até com 84 de sonda. Uhum. Deu 80 de sonda. Vamos fazer vir toda a potência, né? Pra <risos> não, tem... Já tá passando de 80 ou não? Já, já passou ah, de 80 já. Tá bom, então tá. <risos> Já passou de 80, agora qualquer coisa já é recorde de velocidade. É. <risos> e aqui tu usa a gasolina premium deu? Uh, pódio. 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 É, pódio mesmo. Cara, é bonito aqui, hein, meu. Eu nunca tinha vindo aqui, apesar de eu ser da... morar 20 anos aqui, nunca tinha vindo aqui. Na verdade, aqui começou a... Essa função de jet ski e coisa mais em 2015, né? É. De ter a, a, essa própria marina ela abriu uhum. em 2015. Entendi. E aí depois disso foi, foi vindo as outras, assim, né? Acho que tu foi, tu foi morar lá para essas duas coisas. Foi 17, é? Final 16, é? é. 2015 já. Chegou agora lá. Deu? Ai, 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 vamos ver agora qual que é a sensação.
Hã? 81 som. É, eu achei ele estranho também isso que ele tá dando. E tô, como é que pode? Agora de manhã. Aí, é. Aí. Agora de manhã eu, eu acelerei ele, deu 82 e meia, com ele ah. dando 76 de sonda, gordo ah. pra caramba. Ah. E aí, é, essas situações que o cara. Sim. Pô, tu tem ah, uma, sei, tu não, eu não tô perde. Agora. É, não perde. Eu acho que ele mais gordinho aqui agora, ele vem mais até. É. É, porque acho que tá, deu 81 de sonda, né? Deu 81. É, eu acho que ele andando aí com. Ele, ele chegou a andar com 84 de sonda, esse jet, dando, girando 8, 800. É. Não dá mais uma secadinha de repente para ver se vem uma. Te quebra esse recorde. Vamos. <risos> Acho que só nós que passamos dificuldade, né? todo mundo tem. Agora ele tá. Estamos fazendo um teste ali para Porque ele foi tirando combustível, tirando combustível e foi piorando a velocidade. Agora vamos ver se botando combustível de volta ele, ele ganha velocidade. Mas interessante, é, sonda bem rico até, contrário do que muita gente fala. Sabe que eu não testei mais rico que 81 no meu jet. Todo mundo falava de ir pro pobre, pro pobre, eu sempre botava 83, 85, 87, não ganhava nada e eu voltava pro 81. Mas tava dando ali, tinha dado 76 milhas. Vamos ver agora como é que vai ser. Ah, ele vai tirar lá a pressão de combustível. <risos> tá na, na ansiedade, ó. Tá, mas então é o seguinte, ó, eu vou te, eu vou te encurralar, ó. Não batemos o recorde. Não batemos um recorde. Então tu vai ter que fazer um, alguma coisa pra gente andar nas 80 milhas nesse aí. Tá dando 70. Deixa eu ver agora, né? Vamos ver agora. É, quer me, vai mexer mais alguma coisa ou é isso aí? Não, vamos mexer, né? Vamos. É. Vamos mexer mais um pouquinho, deixar um, tentar deixar um pouco mais riquinho alguma coisa. Mas é. Não é fácil, cara. Não é fácil, Curizada. O pessoal. Isso é uma coisa, e jet realmente ele é meio volátil, né? É, e como a gente estava falando, né? É, ah, dosador, mexendo em pressão de combustível. Certo Sim. é tu mexer em mapa, né? Ah, tá, tá estranho, tá rico, tá pobre. Sim. Então mexer em mapa e não em, em pressão de combustível, né? Que essa é a questão que a gente quer fazer para botar. Né? No... Vai ficar show. Botar no. Arranca esse painel, arranca tudo fora. Ah, então, o painel dá para deixar. Por quê? Não, mas aí... a gente vai se fosse a questão de botar um painel. Ele consegue gerenciar. Ah, é? É, igual, uhum. é separado? Mesmo sem o uhum. painel? Mesmo sem o painel. Mas uh, dá pra deixar o painel, porque a FT vai mandar o sinal pro painel. Entendi. Então pode deixar o painel se quiser, se o cara quiser, não quiser tira, não né? Quiser tirar. E a ré, a ré é separada, a ré via CAN. O é legal, o teu lá tem isso aí também. Eu não sabia que eu botei, eu não li o manual, né? Aham, uhum, tem, tem. Tentando mexer nos negócios. Na cara. verdade, isso aí tem uma galera que não sabe, é? né? Isso aí. Não, é um... eu andei dois dias e não descobri. Tem uma galera que não sabe, até é. na questão das corridas. Ah, né? é? A gente larga assim, porque se tu larga assim o lout, ele, le... é ele... ele levanta, né? Sai Sim. da água e fica com a vida. Mas o que, que o lout faz? Ele acelera meio devagar e ele bota o trim pra, pra, ele pra... Me... Ele pra controla baixo. o trim, ele controla uhum. o trim, ele crava o rio. Sabe o que isso aí vai dar pra fazer no FT? A gente manda os fios pro trim e consegue mexer o trim no FT. Ah, show de bola, porque isso aí é um até sistema... Nos an... Até é... nos antigos. Isso é um sistema interno do, do, da Sidur, no caso, uhum. do, do, do módulo dele. Mas ele controla praticamente uhum. um pouco da questão do corpo de borboleta, mas uhum. também mais a situação do, do trim. Ele, normalmente o pessoal vai arrancar e arranca o jet e dá um pulo, vai uhum. pra cima, cavita, perde tração e assim ele sai cravado na água pra frente. Tá, show. Tá, gurizada. Valeu aí pela banda. Deixa eu, tá. Quando for para os Estados Unidos, vai pro churrasco lá. Não. Tá bom? Leva tá uma bom. ferramenta, quer dizer, os espetos lá. Os espetos. <risos> vamos cair nesse golpe. Show. Valeu, agora ó. Vamos de volta pro, pro episódio que a gente tem que fazer esse amarra andar, andar mais rápido aí. Bem rápido. <risos> Valeu. E é o seguinte, ó. O negócio dos jets tá ficando sério. Fui, pra, fui pro Speed final de semana, vocês viram aí no, no outro episódio, né? Que, que recebi o Mazda lá. 
E, e um dos caras que mais me influenciou né, nessa história dos Jets, tava lá inclusive, né? E é um, um grande amigo meu, ó, vocês já estão vendo onde é que eu tô. Esse cara aqui, ó, sapinho. O cara mais rápido do Brasil de Jet ou não? Eu acho que sim. Eu, eu acho que é, né? Eu não conheço nenhum outro que dê a velocidade que. Foi, quanto, que eu foi o, quanto foi a tua velocidade? 96.2. 96.2. E aí ele me convidou pra gente dar uma voltinha de jet. Isso. Eu disse, se vamos fazer esse esforço, é um trabalho né, muito importante pra gente fazer uma, <risos> uma terça-feira poder andar de jet. Então, <risos> pior que você deu azar por causa do frio, né? Não. Tempo ruim, mas, mas não mora. Bora, né? vamos lá. <risos> né? Não, que legal. Fico feliz aí de, de dar um pulo. Tô com. Esse cara aqui, ó, amigo também em Porto Alegre, Olá. Rafael. Fala pessoal. Veio, veio dar uma, uma volta aqui, caiu no golpe e me deu umas caronas aí, meio <risos> gigante, meio é, demais aí também. Missão é missão, né? Não adianta. É. E, e aí eu aproveitei e vim aqui, Sapinho, pra quem não conhece, a gente, você, você sempre brinca, a gente tem que sempre se apresentar, né? Exatamente. O cara sempre acha que todo mundo conhece a gente, esse cara aqui não, tá. Não, não conhece. É na arrancada que quando eu fui, 20 anos atrás, a primeira prova de arrancada, ele tava lá já, eu acho. Já estava, tava, né? tava, Muito tempo, tava, né? Opa, uns 30. Eu lembro. Todo o desenvolvimento de câmbio que tu fez no Brasil, né? Vocês fizeram é fantástico, assim, né? O e que... não para, né? Não para? Não para, não para até não. hoje. É igual tu com a injeção. A é. gente também com câmbio não para. Sempre é. tentando desenvolver, inventando coisa diferente. Porque as potências dos motores vão aumentando a cada dia que passa. É, e, e, e o câmbio é o que sofre, né? É o que sofre. Isso e aí, aí. Eu, eu acho que talvez uma das piores ainda é, é antes das embreagens avançarem, né? Aí os câmbios sofriam mais ainda, né? Só que agora... os Agora tem mais potência, então... Eu, eu, eu acho que assim, uh, passamos por dois períodos. Teve um período que a gente sofria pouco porque as embreagens é quem era o fusível. Ah, era o problema. A pista Aí, também não era tão boa? A pista também não era tão boa. Depois as embreagens ficaram muito boas, uhum. só que sem controle. É. Né? E agora as embreagens com as slipper ficou muito melhor e deu um alívio pra gente. É, e agora também, acho que claro, e avançou os materiais, os Exatamente. processos, né? Acho que, que imagina quanta coisa não se aprendeu nesses anos, né? E de todo tudo. dia. É, todo dia. <risos> entra... Ah, e esse cara aqui é o seguinte, a gente está falando de jet nesse, nesse episódio aqui, mas é, ele tem um, um gol de arrancada, que ó, aqui tá, a frente está aqui, ó, um G6, né? G6 ou G7? É um G6. <risos> um G6 de arrancada que já teve, na verdade, aqui, ó, deixa eu ver nas paredes aqui, tem... É... Os teus carros aí. Eu, eu não tenho do G6 aqui, mas o G6 hum. já foi o gol mais rápido do mundo. Aliás, é. o Volkswagen mais rápido do mundo. É verdade, tração dianteira, tração né? Tração dianteira, isso. E aqui está o, o carro, que foi um dos primeiros também uh, transversal, né? Eu acho que foi o primeiro, praticamente. É. é. E na verdade, tu desenvolve todos os teus câmbios, sempre desenvolveu muito nos teus carros, obviamente, né? É, na verdade, os nossos carros é exatamente para isso, para desenvolver hum. produtos que nós fabricamos. É. E tua mulher, tu acredita nisso também? Claro! <risos> Tamo junto nessa! Não, brincadeira à parte, a gente sempre brinca que a gente tem uma desculpa boa para correr, para ter os carros, para fazer, mas, mas coincidência ou não, as empresas de maior sucesso são de quem é apaixonado e corre, e faz, Exatamente. E, e dorme pensando nisso Exatamente. E, e se envolve, né? Porque empresa que não está ligada ao meio, só olha de repente um... Um, um mercado e acha que pode vender mais barato ou melhor, alguma coisa melhor sem se envolver? É, na verdade nós temos um, um laboratório, né? É. Que a gente coloca na pista, a gente faz, a gente anda, é diferente de outras empresas que simplesmente inventam uns produtos e vendem. E... É. Ou quem, às vezes tem também empresas assim, e de novo, não desmerecendo, mas às vezes tem empresas que só copiam, né? Exatamente. E, e acabam. Eles não entendem que se não se só copiar, você sempre vai estar atrás. Exatamente. E, e na verdade, o, a, a diferença é quando tu começa a pensar por ti, né? Isso aí. E, as, e, e até vou dar um exemplo assim, todos nós se baseamos em produtos que existem no mercado. Quando a gente, gente começou a, a FuelTech, obviamente, a gente foi ver o que, que são as injeções que existem no mundo, uhum. como é que elas funcionam. Uh, sempre tentamos, obviamente, pensar diferente, pensar melhor, mas tem coisas que tu, tu tem que repetir, que tu tem que fazer como o mercado pede, né? Mas o grande salto para mim foi muito diferente. Isso Teve um dia que eu pensei assim... E parei e pensei, bah, eu acho que a gente tem tudo o que tem tudo ou mais coisas que qualquer outra injeção no mundo. Tipo assim, então tu começa a ver que, puta, agora não tem ninguém para se basear, agora tu tem que começar a inventar mesmo. E eu acho que para você, assim, nos câmbios é... Não, então, mas conforme você vai andando, você, é. você mesmo, que tem uma, uma criatividade grande, você vai, você vai sentindo a necessidade das coisas até antes dos outros. É, exato. Então acaba desenvolvendo muito mais rápido, então é, é muito importante, eu acho. Nós temos os nossos carros, você ter os teus, 
a, a própria empresa ter o próprio laboratório é. para poder desenvolver. É, e vocês aqui tem não só tem o dinamômetro também, tem né? Tem o dinamômetro. Que é uma sala, você estava dizendo, o editor que vai gostar de falar dentro da sala aqui, ó. O, 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 o som aqui é um impressionante, ó, ficou em silêncio. Dinamômetro 4x4, né? Eles passam, acho que foi um dos primeiros 4x4, não esse, sei Esse foi o primeiro no Brasil, 4x4. Primeiro no Brasil também, isso. é, eu estava me lembrando disso. É, foi o primeiro 4x4. Eu estava dizendo que eu acho que eu vim aqui já, só que eu não sei já se meu, se meu cérebro, minha memória... Eu... Se a minha eu, memória tá me... me para dizer me... a verdade, eu não lembro de, ter, de você ter ou, vindo Ou aqui. eu vi por vídeo, tanto que eu achei que eu já, é, pode já ser. tinha vindo aqui. Pode ser. Ah, mas vamos mostrar teu gol ali pro, pro uhum. pessoal entender. Qual que é o melhor tempo? 4... Quatro... 4, 8, 7... O recorde era teu até... O recorde era meu, depois na última do Speed, o... O Jedi baixou. Uh -huh. E agora o Ricardinho O Ricardinho, baixou. né? Aham. É. Uh -huh. Ah, e a construção do carro aqui por ser um, por ser um, um transversal, né? Olha que legal a posição do turbo. Pro, a gente, que sempre, é, quem está acostumado às vezes no transversal, o cara pensa no GM, né? O C20XZ, que nem o Vectra do KK, né? Sim. Uh, e aí o, os capos ficam para frente, né? No, no, no Volkswagen é o invertido aqui. É invertido, aqui. ele fica para trás. E aqui tu tava e com, Mostra o que aconteceu no final de semana, foi dar uma passadinha. Uh, na corrida anterior, lá em Uberlândia, eu bati o carro. Aham. Uh -huh. E bateu, bateu exatamente desse lado aqui, entortou essa longarina para trás. E aí o que, que aconteceu? Que nessa essa prova eu quebrou bem ali, ó, tá vendo? Onde vai o uhum. suporte do motor. Aqui, ó. Isso. Quebrou o bloco, né? Quebrou quando, o bloco. Quando deu potência, assim, tipo, enfiou a terceira. Isso, mas ele quebrou praticamente na, na batida. Sim. E eu não vi, eu não tirei o motor para poder para poder revisar nem Sim. nada, tava tudo perfeito. É, às vezes é uma coisa que o cara, se o cara não parar em analisar como é que vai então, enxergar. Na correria do dia a dia, eu nem imaginei, uhum. nem lembrei disso, agora uhum. fica a dica aí, pessoal. É, é. A gente falou aquele dia, né, se tivesse testado no dinamômetro, de repente tinha aparecido, Exatamente. né? Exatamente, se tivesse é. colocado no dinamômetro, ter colocado é. potência ali, ia aparecer é. um defeito. Mas... Isso é uma coisa que é bom fazer mesmo, assim, quando o cara reconstrói ou refaz, ou, né, por mais experiente que o cara seja, né, sempre, sim, 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 sempre sim. um testezinho vale, sim. né? E quantos HP tem esse motor? Eu calculo aí uns 1.300, 1.400. Eu acho que tem mais, hein? Você acha que tem mais? Tem mais. Que pressão que tava andando assim, ó, que tu anda? 4,2 kg foi o máximo que eu usei. Até. Que turbo que é esse? Uma 8,3, preciso. É. é, não deve ter, com essa pressão deve ter isso. Mas eu achei que tu tinha andado com mais até. Não, nunca usei é. mais que isso. O carro é bom, hein, meu? É. Porque os, os outros recordes ali é bem mais que isso. Não, eu acho é. que eu usei mais que 4,2. Caramba, Nossa, pressãozinha. Acho que tá andando muito com o KK. <risos> <risos> Cacá que é meio mesmo. Não, o Cacá eu falo dele que ele é medroso, mas ele tava usando 6 quilos e pouco já lá. Já tá usando? Uhum. Porque ele não usava, ele tinha é, medo. Ele tinha medo. Não, mas eu, eu, eu pretendia já nessa semana poder colocar aí, pelo menos uhum. uns 5, né? É. Mas infelizmente, olha, não deu. <risos> Fica pra próxima. É. Ah, e aqui, ó, eu gosto de. Vou, vou, vou fazer o jabá, né? Mas é o catálogo completo da Feltec, ó. FT é, Spark, FT, FT Spark, bobinas, todos os sensores, FT600. As alavancas aqui, a gente desenvolveu muito o Gear Controller, né? Em conjunto, isso, né? Isso, isso aí. Até ele descobriu. Logo no início, né? Faz é. tempo. Faz muito tempo, né? As, as alavancas também, famosos aí, desenvolvimento dessa. Foi, foi bem legal. Mas vamos falar de jet agora? Bora, vamos. O que, que é isso aqui? É um motor do Yamaha? Isso aí é um motor do Yamaha, de um SHO. Um SHO, tá. Qual que é a diferença do motor do SHO e pro SVHO? Na verdade, a parte interna dele aqui é a mesma. Tá. Uh, o motor do SV ele só é pintado de preto e ah, esse é ah. natural aqui, ah. cor de alumínio mesmo. Mas assim, o a bloco é o mesmo. motor, o bloco é o mesmo, é tudo idêntico. O original ele é 86? 86. E o, vi, e o Vira, quanto de curso, sabe? Eu acho... Acho que é uns 82, por aí. Não, acho que é 7, 8. Ah, é? É, é bem pequeno. E tu vê, o motorzinho é, é baixinho, claro, tem o cárter ainda, mas... É, mas esse daqui é um que eu tava ajustando. Ah, o cárter é quase plano embaixo, ou ele é grosso assim ainda? É um, é um cárter junto com os mancais, com tudo, né? Aham. Uhum. Sim, mas aqui tá, a chapa embaixo é... É quase plano. É quase plano é agora. Quase plano, é. Aqui é plano. Aqui já tá com o virabrequim no lugar. Que tá vazio. Esse virabrequim é original? Esse é original. Uhum. É, o, o, o sapinho é o cara que ajudou, inclusive, o Moitz lá da Austrália. Isso. O Moitz, qual a velocidade que ele fez lá, te lembra? 123? Acho que foi 123. É, milhas é, por hora, né? Mas foi antes que o Vira Brinquedo original, que estava quebrando, aí nós mandamos o Vira para ele, não sei é. ainda se ele já está. 
Não, ele, tá, ele tava botando, é. é. Na verdade, o Moist na Austrália, que é o nosso revendedor na Austrália, sempre pediu, me pediu ajuda uma vez, um, sei lá, um meio ano atrás, um ano atrás, e, e aí o Sapinho fez toda a mão de fazer o Virabrequim no Brasil, no Francisco, né? Isso, isso Mandou é. lá para ele na Austrália, tá, tava feliz. É, porque na verdade ele pediu algumas modificações. Que era como tu fazia já, né, praticamente, ou não? Não, não, a parte de saída ali... Não precisava? Não, eu, eu, eu uso o original. Uhum. Ele pediu umas modificações na chaveta... Em algumas coisas, então, bem aqui assim, ó. Sim. A rosca aqui, ele pediu diferente, maior, a chaveta diferente. É, eles são meio tudo que dá lá. É, é. Eu acho que logo, logo ele é. vem aí para umas 135 é. milhas. É, o recorde mundial é 135, é 135 né? 135. É. Parece fácil, né? Porra, cara, ó, eu tô nas 96 e vou te dizer, é difícil, é. viu, para chegar... Eu não sei como é que aqueles malucos conseguem chegar lá na 120. Pois é, né? Eu tô no 78 e ainda tá difícil chegar nos 80. Então... Não. <risos> e é o seguinte, eu vim aqui, a gente tá... São Paulo vai... O lugar que tu anda chama Bertioga. É, isso. Bom, amanhã, daqui a pouco vocês vão ver no vídeo aí, nós vamos acelerar. Se Deus quiser, vamos passar de 100 mil por hora, será ou não? Acho que é Pô, difícil. Não, acho que não é difícil não. Será? Será que vai ser o um recorde brasileiro, assim? Eu acho. Na Olha, tua mão, eu... será? Tem coragem? Não, vai tu primeiro. Não, vai tu, ué. Eu nunca passei de 80. Vamos seguir, então? Vamos para Bertioga? Vamos. Tá bom. Vamos pegar frio. Valeu pelas missões, aí. Ah, missão com um cara desse aqui, é. a gente tem gosto de fazer. Obrigadão. Valeu, cara. Valeu. E agora, ó, tô vendo o jet mais rápido do Brasil. Mas nós vamos deixar mais rápido ainda. Pois é, eu tô louco pra não dormir de noite aqui pra ver se esse negócio vai ficar mais rápido. Olha aqui que bacana, ó. Esse jet, deixa eu mostrar mais detalhes. Esse jet é um. Que ano ele é? Ele é um 2009. 2009, né? E esse é o FZS, que é o pessoal mais gosta dos, esse dos é o cascos, né? Que foi lançado da Yamaha, o primeiro Pode ligar, pode ligar, vamos ver. Tá aqui a fuder. O barulho do turbo é legal, hein? <risos> agora com mais calma aqui, a primeira funcionada cara, o barulho do turbo eu, eu, quer, quer saber, eu nunca tinha escutado um jet turbo ligado na minha vida não? não, assim, pessoalmente já tinha visto em vídeo um monte, quando, né? e, e é, é muito legal, porque quando você anda pra gente que gosta de turbo, o troço ah. é meio hipnotizante, assim ah. turbinho, ele ah. fica entrando assim ah. dentro da mente eu acho que eu tenho esse problema também o e C8 ele fica, é muito ele fica pedindo pra acelerar, sabe? <risos> Ah, então ah, bom, deixa, eu, deixa eu identificar, vamos ver se é o intercooler, dá pra ver claramente que é diferente, né? Você tem intercooler uhum. mais pra frente. O teu jet é mais estreito que o, que o meu, né? O meu intercooler cabe meio fácil do lado ali. Aqui não, não tem muito espaço. E aí aqui no lugar que saiu o supercharger, intercooler, então, o intercooler é bem grande comparado com o pessoal usando nos Estados Unidos, né? Flauta aqui, feita. Embaixo a borboleta é no lugar original, essa é a tua admissão original dele? Admissão original. Não chegou nem a aumentar os dutos ali? Não, o, nada. nada. Original, nada. borboleta original. Bobina igual, os, tu tem os respiros de óleo maior, a turbina aqui e aqui a turbina. Que é uma GT35 ou 76, né? Que ela, a gente estava olhando ontem de noite, ela é 76mm por 62 Não. 5,672. Não. 58. Não, 5860 alguma coisa, acho que é. 5862, eu acho. É. Tem aqui a contrapressão de escape. Aquilo que a gente estava falando, ó. Pega o coletor de escape, ó. E ele vem pressurizando a turbina. E a tua pressurização vem por esse lado aqui. Isso. Que eu acho que eu vou. É, a minha ideia é fazer a mesma coisa. Bush controller aqui, ligado. E aqui o. Escapamento. Ah, esse aqui é o Westgate para trás é, aqui. essa daí de trás é o Westgate. E é o Westgate aqui e lá atrás desce 
Desce reto. Chega, dá pra botar borracha de mangueira de dá, borracha, dá né? Por, de... Dá porque na saída ali eu entro com água também. Sim. A água que faz a refrigeração dos tubos, eu jogo hum. ela ali atrás pra, pra ir embora junto com os é. gases. E aí nós temos. E ontem de noite, nós vindo pra cá, descobrimos uma coisa relevante. Ontem de noite não. Lá no Speed, né? Isso. Descobri uma coisa interessante. A sonda tá no coletor de escape antes do turbo. E a gente estava discutindo sobre o efeito da contrapressão né, de turbo no, no, na, na leitura de sonda. E é uma coisa que nem tu tinha te dado conta, nem eu também, quando a gente estava olhando o log as outras vezes. E na verdade, a gente foi ontem pegar umas tabelas, até falamos com o professor Mário da, da UFSM lá, o doutor em motores lá, em especialista. E a sonda ela tem uma leitura errada na pressão, com pressão de turbo. Então eu vou, botar uma, eu vou botar o link da tabela aqui, quem quiser ver essa tabela, porque é interessante. Tem muita é interessante gente. Interessante, porque eu mesmo não sabia. É. Uh, eu sabia que marcava um pouco errado, mas não tanto. Fiquei é. assim, abismado com o tanto que marca errado. É. E aí a gente estava olhando, tipo assim, 86 de sonda com 2 kg de pressão no coletor de escape. Na verdade é 106 de sonda. Isso. Só que é o seguinte, aí agora, por isso que a gente ligou para o professor Mário aí para tentar uma, ter uma aula aí online por telefone, até tá na Itália lá visitando a Ferrari, ela tipo, vai atrapalhar ele, mas uh, teoria tava andando nos 96 milhas, tava andando com 106 de sonda. Isso, isso aí. Só que agora a gente tá, eu fiquei sem dormir direito de noite, só pensando né, <risos> nessa história, porque tô muito curioso se, se quanto vai dar de performance a mais, né, tem uma diferença grande assim, a, a gasolina ela, ela tolera misturas pobres assim, e não é que nem o, meta, o etanol e o metanol que não tolerem. Como a gente é pouco acostumado com gasolina, se for Sim, pensar. Usa pouco, né? Gasolina preparada no Brasil é quase nada, né? Então o americano está tá acostumado, eles podem andar com um de sonda. Mas aí também significa que o motor está meio sobrando, né? Tipo, ele está aguentando muito bem para andar com uma Sim. sonda dessas. Teoricamente até ponto aguenta mais, né? Sim. Tudo está meio seguro, né? Então. Vamos ver agora como é que se comporta aí. Vamos experimentar, colocar mais comida no bicho. É, vamos, vamos ver. <risos> Tem um outro mapinha ali do, pra gente comparar Sim. também, mas vamos ver. E eu quero ver se o seguinte, a gente até, como não é uma coisa muito oficial no Brasil, não, se, não, não tem muito um ranking assim, né, organizado de velocidade. Não, ainda não existe, mas nós já estamos já tentando é. ver se consegue montar um. É, então hoje nós vamos pro recorde aqui, vamos tentar ba baixar mais recorde, já é, aparente, já é supostamente teu, né? Sim. Se alguém tiver uma informação diferente aí, pode botar nos pode comentários aí. Porque, pelo que a gente saiba, não. É, precisa estar tentando reunir para ver quem que é o jet mais rápido do Brasil. Então, teoricamente, a gente vai tentar baixar esse recorde aí mais um, um pouquinho aí, ver que é, tudo, tudo der certo. <risos> vamos lá. Agora nós vamos ver se o cara é habilidoso mesmo ou não, ó. Olha isso aqui, ó. Olha como é que eles andam. O jet aqui, ó. Aqui dentro do condomínio, né? Já eles não, não tem engate, não tem para dois jets do lado que nem a gente tem lá. E aí coloca um, colocou o engate no, no outro reboque aqui. Caramba, ó, ó a manobra. Claro, o lago aqui é. Tá bom aí, hein? <risos> É, não é fácil. Fa... Manobrar com três, a ah, tripa não é assim não é fácil. Mas o bom é que a rampa é larga aqui, ó. Dá pra. Essas vezes as, as rampas são estreitinhas assim. Então, aqui quando a maré tá baixa, quando a água ah. tá baixa, ela fica estreita. Ah, fica estreita. A parte onde tem a, uh -huh. a saída boa. Tá. O que a gente vai fazer então? A gente vai sair com os três jet aqui. Vamos sair com os três. E vamos... vamos descer o rio primeiro pra gente para você conhecer também tá. como é que é. E lá embaixo, no final do rio, onde é a parte larga e é onde tem as retas, dá para acelerar. Dá para acelerar. Show. Vamos lá então. Eu vou com esse aí ou com aquele? Você vai com esse aqui, ó. Não, não, vai não, tu. Vai com esse ah. pra tu ir sentindo. Ah, é? Tá é. bom, não. não. Tem que me segurar para não acelerar ele. Não, mas tu vai se divertindo ah. já. <risos> vamos lá. Que bagulho do mal o negócio. Cara, o motor tá turbo. Olha só que legal que foi ter aí, ó. Ops! Ele tem um impeller aqui que é uh, 14,25 Ou seja, ele é 14 graus 
na entrada do impeller e 25 na saída é, é tipo, é muito longo No meu, por exemplo, eu botei um uh, 13, 18, né? Esse aqui, é lo... segundo ele, assim, isso aqui baixa tipo mais de 1000 RPM uh, O que pesa no motor, assim, é tipo uma alongada animal, assim Então, é pra... dá pra girar uns 9500, assim, mas se fosse um impeller 13, 18, ia girar 10 e pouco, sabe? Então o barulho é muito legal Deixa o sapinho filmar pra mim Pela primeira puxada com o um jet turmão Já teve recorde pro Brasil A torcida foi a loucura. 99. <risos> Olha aqui, ó. 99 milhas por hora. Cara, não tem no boost mais. Não tem no boost mais. Vamos de novo. Vamos olhar o log, vamos olhar o log. Olha aqui. dar uma olhada no logger agora, ó. vamos ver qual que é, então 99 já, Pô, e no... obrigado por me proporcionar <risos> isso aí, <risos> vamos ver aqui o que, que deu de, agora nós analisamos o log aqui ó, e a história da bomba não deu muito certo aqui, não, ó. não deu, continua, continua a carne de pressão de combustível, a bomba continua morta, é. chegou a mostrar 83 de sonda, que na teoria uns 90 e poucos de sonda, melhorou, e, e ele ganhou Algumas milhas por hora, tá, tá funcionando. Interessante que ele funciona pobre e perfeito assim. E 9.500 RPM. 9.600 praticamente. É, outra vez do, do log do 9.6 era 9.400 por aí, né? Isso, isso. É. Então deu pra ver que. Foi ganhou. realmente o que ganhou de rotação foi o que ganhou é. de milha. Eu sei. Tá. Não dá mais pressão, mas é, é arriscado, hein? Bora, Vamos então passar vai... do 100, não? Vamos, dá tá mais pressão. Vamos lá, então. <risos> Cara, acelerar isso aqui. Independente se ele tá dando 90, é. É. o barulho 100, do turbo, né? O, 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 o barulho do turbo, o jeito, é. a hora que o turbo entra, é. ele é muito gostoso. Cara, é. Oh, e impressionante a sensação. E a sensação ali é 99 milha por hora. Vamos ver se dá 100 agora. Mas a sensação, a, essa velocidade assim, a, é. é, é é engraçado, não, não dá medo, né? É, eu sei que deveria ter, eu sei que eu deveria ter medo. <risos> Vamos lá. Começou a ventar muito mais Começou do que tal. Começou a ficar, cara. E agora, ó, agora tá ondulado mesmo. também. É, agora tá muito ondulado. É. Esse cara é impressionante agora, sim. Oh, e deu... Que, por que que liga a luz vermelha do, da pressão de turbo? Eu só vi isso. Acho que deu uns 2,5 kg. Ah, pode ser, pode ser. É. Cara, que loucura. 99.0. Acho que vai, o sem fila vai ficar pra ti, viu, acho. <risos> pra mim tá bom, já pulei pelos 80, né? Nunca tinha andado 80 milha por hora. Bah, essa aqui chegou a disparar o coração, ó. Segurei 
Ó, Sapinho, segurei 3 segundos, tá? De 31,5 até 34,5. Deu 9.650 RPM com 2,2 kg de pressão. E a sonda, meu Deus do céu. <risos> meu, mas é incrível o negócio, meu. Impressionante aqui, ó. A gente vem onde é que o mar, o rio encontra o mar, né? Muito bonito aqui, ó. O Sapinho tava dizendo que... Quando, quando a maré tá alta, isso aqui fica tudo água do mar e fica tudo tipo transparente assim, ó. Aí ah, um negócio aqui que eu não mostrei, mas olha aqui. Deixa sem o banco e deixa a turma aqui aparecendo, ó. Agora é o seguinte, nós fizemos 99.1 milha, 99.0 milhas. Vamos agora ir para um lugar mais em cima do lago lá para ver se ele tem um pouco mais plano para ver se consegue me melhorar isso aí. E eu passado 100 milhas por hora, né? Pra ser o primeiro, teoricamente, no Brasil eu passar 100 milhas por hora. Agora eu quero dar um two-step. Chegamos aqui, cara, que coisa a fuder, <risos> literalmente. <risos> Conhece essa expressão ou não? A fuder no Rio Grande do Sul. Isso, isso é bah! <risos> é bah, exatamente. Meu, é impressionante, meu. Eu nunca, eu, eu confesso que eu não imaginava que era assim. Tipo, eu achei, eu achei que ele ia ter menos pegada, achei que ele ia ser lento de pegada não. e chicoteava de alto, mas ele, se tu vier na mão assim, meu, impressionante. Tô, tô assim, sem palavras. <risos> E, e o tamanho do turbo, né? O, tudo, é, a eu, assim, ele já andou com um turbo menor uhum. E eu acho que esse tamanho ficou um tamanho bem legal Eu tenho medo, às vezes, pra, pra vir mais potência teria que ser um turbo maior Sim. Eu fico com medo de colocar um turbo maior e perder é. essa pegada Porque na verdade ele é pra brincar, é pra passear Sim. Porque você, vê, você anda com ele, é. nós somos longe, né? Uhum. E você anda passeando no, normal E essa relação cor. longa achei interessante, assim, ele vem a 5 mil, 4 mil e pouco, assim, tranquilo, né? Parece. É muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. e assim, a, a economia de combustível que ele dá no modo passeio uhum. é muito grande, porque ele tem uma relação muito longa, né? É, como é? A economia... cor epião, nós fizemos uma... É, é, esse é uma cor epião sapinho aí, porque é longa ainda. <risos> Cara, mas é ó, fantástico, ó, tô, tô surpreso mesmo, eu não, não, nunca tinha andado num jet turbo, nunca tinha escutado um jet turbo ligado. Tô fazendo o meu lá já por influência tua, mas esse passeio foi, ah, foi 10, top, né? Valeu! E te agradecer aí a hospitalidade, agradecer aí, tirando o teu tempo numa terça-feira aí pra gente vir a trabalho Imagina aqui, né? Imagina que isso! <risos> é, é, tem que fazer mais vezes é, isso, é. vamos combinar mais vezes. Não, vou dizer, o que eu aprendi ontem na viagem, quando a gente tava vindo aqui, eu interroguei ele assim, eu, eu tinha as perguntas tudo na minha cabeça, eu ficava interrogando já pra entender Bom, a ele veio, ele veio com um bloquinho de nota <risos> já, tá? E eu nem comecei as minhas ainda, é. agora na volta sou ah, eu que... <risos> Tá bom, tá bom. Ah, cara, obrigado. Obrigado mesmo Imagina, aí. Que essa isso. viagem aí, essa saga náutica no Brasil aí foi de motivadora. Eu tô louco pra fazer o meu agora turbo, compound, cheio das maluquices, mas fiquei emocionado aqui, cara. cara Puta, que legal, cara. Eu quero ver se a câmera pegou a minha cara quando, quando acelerou. Eu fico <risos> feliz de você ter gostado, de, de, é. de, de ter sido assim, melhor do que você imaginou. Com certeza. Assim. Não, de verdade mesmo, assim, olha, tô. E, e outra, andando a 99 milhas por hora. 150, tipo 159 km por hora, 158 é, é, não, eu, eu não sabia como é que ia ser a sensação Então, assim, a sensação, o que é mais esquisito é. de tudo é que é em 3 segundos, é. né? A parte mais difícil é frenar, é tirar a mão é, Exatamente, é. porque você é. quer cair pra frente, né? É, tirar então, a mão que é a parte que... mais difícil Até é. vou dar, um, tem que treinar, preparar um pouco melhor isso E também fazer um pouco a borboleta, voltar mais devagar é, Eu te pedi é, isso já que a gente tinha falado, né? <risos> vou, vou. Eu já te pedi isso, pra quando tirar a mão Porque na hora do desespero, na hora que você é. quer parar 
você acaba tirando a mão rápido, rápido então é. você aí vai fazer a borboleta voltar mais devagar. E o que eu percebi no supercharge, quando tu tira a mão rápido, tu bota de novo, ela, ele já volta. Aqui não, isso. Aqui, é. ele, aqui ele perdeu o isso. full, né? Mas cara, fantástico. Agora é voltar para os Estados Unidos, batalhar lá para a gente bater essa velocidade aí. Ah ou... não, aqui vai ser fácil. Mas agora é o seguinte, ó. eu fiz 99 milhas por hora, acho que é o recorde brasileiro aí, isso. né? No teu jet, obrigado. Mas agora é contigo passado sem, tá? Eu quero que tu me mande as provas depois aí. Vou trocar a bomba, né? É, troca a bomba, trocar bota a bomba. combustível aí, vai passar fácil. Você. Não, passa, você é. viu que passa fácil, Cara, porque estamos é. usando pouca pressão. É. Não está nas é. condições que deveria de estar. É, vai ser top, show de bola. Valeu. <risos> Muito obrigado, gurizada. Espero que tenham curtido essa aí também, porque essa foi literalmente emocionante aí. <risos> Tchau.